。银行呢要大变天的啊，手里有存款的朋友啊，赶紧做好这三件事，一定要把我们的手里的钱啊给重新规划一下。为什么我会这么说呢？我表姐呢就在银行里面工作了多年啊，她是那个理财经理，她就跟我说了，她现在的工作实在是没法干了，难度太大了。具体的有关就是那些内部的消息，我今天是不方便给大家讲的。她呢就是让我呢赶紧按照她给我的一个三个规划来做，我现在呢都已经安排妥当了。按照我表姐所说的啊，把钱给重新规划好了。刚开始呢我还是不理解表姐的一个话的，我觉得呢，银行的工作呢是令很多人都非常羡慕的，我们老百姓都非常羡慕啊。像工资高，风吹不着，雨淋不着啊，待遇也非常好，各项福利呢也是特别的全啊。怎么现在连他都不想干了，干不下去了呢？他说呢，现在跟以前完全不一样了，很多小型的一个银行呢更不如以前了啊，因为吸收不到新的一个储户，包括老老客户现在流失的也非常多啊。再就是现在没有贷款的一个银行的钱呢，根本就是。放不出去了，根本没有任何利润可言，只能把那个利息呢是一降再降。还有就是房地产不景气嘛，大家应该都知道，这几年导致银行呢有太多的一个抵押的房子了，资金压在那里是一动不动，当然了就会影响整个周转了啊，因为很多的因素呢就导致呢银行现在是越来越不景气了，压力非常的大。跟前几年的一个工资待遇，包括福利待遇呢，都相差了很多啊。现在的效益呢，跟以前也是没有法比了。他真的是就是感觉呢是干不下去了。他说呢，要不是因为铁饭碗的原因，他早就不干了啊。下面呢，我就把我表姐告诉我的这三点建议呢，分享给大家。尤其是最后一条是格外重要啊。那第一就是把以前买的那种理财产品。到期之后呢，赶紧取出来，不要再投在里面了，要尽早的赎回啊，因为以后的风险呢会越来越大。像这种理财产品呢，本身就是有风险的，在我们买的时候呢，相信也都是签过字，也都是签过资的，对不对？理财有风险，投资呀一定要谨慎啊。理财呢，就是银行拿我们的钱，拿我们的本金呢去做投资，赚到钱呢可能会分给我们一小部分，他们呢留下一大部分，要是赔了呢，没有人会帮助我们啊。我们只能就是从我们在银行里面存的那种本金里面扣，银行呢是绝对不会为我们这种储户分担的。以前呢可以拿一部分钱出去理财，现在呢是绝对不可以了啊！以后的风险呢还会加大，最好是呢不要再买任何的一个理财产品了。那第二个建议就是我们手里面存的那种小额的、活期的、定期的。都全部累积在一起啊，存上那种大额的呃呃，存上那种大额的一个存单，大额存单那个利息呢，相比较来说是要高一些的。以前存到小额的一个利息，现在真的是可以少的可怜来形容啊。集中在一起呢是非常重要的，毕竟呢还是大额存单呢有这个优势更保险啊。那第三个建议就是存那个大额存单，一定不要。存到那个中小银行里面去啊！如果说存了，那赶紧就取出来，不要再继续存在那里了。要挑选那个大的、有保障的那种国有银行啊。虽然说利息呢没有那种小银行高，但是呢它非常的靠谱，非常的安全，是有保障的。再就是呢，在银行里面存钱啊，就是在同一个银行银行里面存钱，千万呢不要超过五十万。银行因为呢，现在就连银行呢也有倒闭的一个风险，一旦出现这种状况呢，只能是包赔五十万了啊，就是五十万以内的是包赔的。其余的部分呢，真的就是没有了。好了，那以上这三个建议呢，大家不知道大家都记住没有啊？如果说记不住的话，也可以点赞收藏起来，把这个视频给收藏起来，让我们好好的每个人呢都能把握好自己口袋里面的一个钱。不知道大家都有什么更好的建议，也欢迎在评论区里面留言分享。